பாமுகம் ஃபார் டிவி லண்டன் தமிழ் வானில் ஊடாக உறவுகளின் இணைய வருவது பயனும் பகிர்வு நிகழ்ச்சியோடு தோப்படு ஜெயா நடேசன் அவர்கள் வணக்கம் வருங்கள் இல்ல வணக்கம் கலைவாணி மோகன் வணக்கம் எஃப்ஏ டிவி லண்டன் ரமி ரேடியோ பாமு அதிபர் நடா மோகன் அவர்களுக்கும் பாமு தொகுப்பாளினி கலைவாணி மோகன் அவர்களுக்கும் பார்த்தும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பாமு உறவுகள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் நான் ஜியோமந்தி ஜியா நடேசன் இந்திய பயணம் பகிர் நிகழ்வு இருநூற்றி பதினைந்தாவது நிகழ்வாகும் ஆசிரியர்களின் மான் போற்றும் மகத்தான எப்பசி மாதம் அதிபர் நடா மோகன் அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்திருந்தார் அவருக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு இன்று விரு விருந்தினராக கனடா மார்க்கம் நகரத்திலிருந்து திரு சின்னத்தம்பி ஷண்முராஜா அவர்கள் பகிர வந்திருக்கிறார் அவர் ஒரு மனுத்து அவர் யாழ் அவர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் மருத்துவ தாதிரியாக தாதியாக அதை மேல் நர்ஸாக பணிபுரிந்து விட்டு மேற்படிப்பு படித்து அப்புறம் மருத்துவ தாதிகளுக்கு பயிற்சி ஆசிரியராக பயிற்சியாளராக பணிபுரிந்து பன்னெண்டு வருடமாக ப பணிபுரிந்து விட்டு இப்போது கனடாவிலும் தொடர்ந்து வேலை செய்துவிட்டு இப்போது ஓய்வு நிலையில் இருந்து கொண்டும் பகுதி நேர வேலையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்போது வாங்க சண்முகராஜ் அவர்களே உங்களோட உங்களை பற்றி சிறிது அறிமுகம் செய்து வைத்துட்டு உங்களோட பணிகளை பற்றி பகிர்ந்து நன்றி வணக்கம் நன்றி உயிரான அன்னை தந்தைக்கும் உயிர் உயிரான அன்னை தமிழுக்கும் எனது முதல் வணக்கம் லண்டன் தமிழ் ரேடியோ லண்டன் தமிழ் வானொலி முதல்வர் நடா மோகன் அவர்களுக்கும் அந்த வானொலியின் முதன்மை தொகுப்பாளர் கலைவாணி மோகன் அவர்களுக்கும் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகின்ற திருமதி ஜெயா நடேசன் அவர்களுக்கும் வானொலி நேயர்களுக்கும் இதை என் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை நேயர்களுக்கும் எனது அன்பும் வணக்கமும் என்னை முதலிலே இந்த நேர்காலனுக்கு அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்ததற்காக திருமதி ஜெயான் நடேசன் அவர்களுக்கு எனது முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அத்துடன் இரண்டு கிழமைகளுக்கு முன்னர் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதாக இருந்தது கடைசி நேரத்திலே அது எதிர்பாராத விதமாக ஒரு அவசர குடும்ப அவசர நிலை ஏற்பட்டதால் எனக்கு அதை வரும் வர முடியாமல் போனதை இட்டு மிகவும் என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஏற்பட்ட தடைகளுக்காக பொறுத்தரவு மாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என்னுடைய பெயர் சண்முகராஜா என்னுடைய தந்தையார் பெயர் சின்ன தம்பி தாயார் பெயர் நாகமுத்து நான் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே நெடுந்தீவு என்கின்ற எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் நெடுந்தீவை அறியாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் ஜெயா நடேசன் அவர்களும் என்னுடைய உறவினர் தான் அந்த நெடுந்தீவு அந்த சிறிய கிராமத்திலே பிறந்தவன் ஏழு பேர் கொண்ட குடும்பத்திலே நான் கடைசி இல்லை இப்பொழுது என்னுடைய உடன் பிறப்புகள் பலரும் பலரையும் இழந்து விட்டேன் ஒரே ஒரு அக்கா மட்டும் இருக்கிறேன் சிறு வயதிலே நான் தந்தை இழந்தவன் ஏழு வயதிலே நான் தந்தை இழந்ததாலே சிறிது சிறிது என்ன பெருமளவிலே குடும்பம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே இருந்தது என்னுடைய கல்வி படிப்பு அவற்றை பற்றி பின்னர் கூறுகிறேன் என்னுடைய மனைவியின் பெயர் கமலாதேவி அவர் யாழ்ப்பாணம் அனலதீவை சேர்ந்தவர் கமலாதேவி எனக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் மூன்று பெண் பிள்ளைகளும் ஒரு ஆணும் யாழினி மைதிலி நீதன் ஷாலினி என்று நான்கு பிள்ளைகள் அதிலே எல்லோரும் பட்டப்படிப்புகளை பெற்று தங்களுடைய துறைகளிலே தங்களுடைய தொழில்களை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்னுடைய மகன் நீதன் ஷன் என்று பெயரிலே கனடாவிலே அறிந்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவர் அரசியல் துறையிலே கல்வித்து தன்னுடைய பணிகளை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றார் ஏழு பேர குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் ஆண் குழந்தைகள் ஒரு பெரிய குடும்பம் என்னுடைய பள்ளி படிப்பு ஆரம்ப பள்ளி படிப்பு பல என்னுடைய குடும்ப பெயர்வுகளாலும் தந்தை இழந்ததாலும் பல 
ஆரம்ப பள்ளிகளிலே தொடர வேண்டியதாக இருந்தது முக்கியமாக குறிப்பிடக்கூடியது திருவோணமலை சரஸ்வதி வித்தியாலயத்திலே முதல் ஆரம்பமாக இருந்தது பின்னர் யாழ்ப்பாணம் பரமேஸ்வரா கல்லூரி இப்பொழுது அங்கே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் அமைந்திருக்கிறது முன்னர் அது யாழ்ப்பாணம் பரமேஸ்வரா கல்லூரியாக அமைந்திருந்தது அங்கே என்னுடைய ஆரம்ப கல்வி இருந்தது பின்னர் நெடுந்தீவு மகா வித்தியாலயத்திலே ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து சாதாரண வரையும் அங்கே பயின்றேன் எனக்கு உண்மையிலே என்னுடைய கல்விக்கு அடித்தளம் போட்டது நெடுந்தீவு மகா வித்தியாலயம் தான் அங்கே இருந்த ஆசிரியர்களும் நவரத்ன சிங்கம் ஆசிரியர் அவர்கள் அதிபராக இருந்த பாடசாலையின் அதிபராக இருந்தார் அது என்னுடைய நான் பயின்ற காலத்தில் என்னுடைய அந்த வகுப்பில் இருந்த அவர்கள் தான் முதல் முதல் அறிவியல் விஞ்ஞான பகுதிக்கு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னர் விஞ்ஞானம் அங்கே இருக்கவில்லை மாவித்தியாலத்திலே விஞ்ஞான பகுதி தொடங்கப்பட்டது எங்களுடைய அந்த வகுப்பு தான் முதல் முதல் நடுந்தீவிலே அந்த விஞ்ஞானத்துறையிலே பயின்ற மாணவர்கள் அதிலே பயின்ற மாணவர்கள் எல்லோரும் தேர்ந்தெடுத்த மாணவர்களை தான் அந்த அதிலே அதிலே அந்த வகுப்பிலே சேர்த்தார்கள் அதிலே நானும் ஒருவன் என்ற அந்த பெருமையும் இருக்கிறது விஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரியராக பலர் எல்லாரும் வெளிநாட்டு ஆசிரியர்கள் பின்னர் தான் நாம் சுவாம்பிள்ளை என்று எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு ஆசிரியர் அவர் சுவாம்பிள்ளை அவன் யாழ்ப்பாணத்தை சார்ந்தவர் அவர் உயிரியல் படையவர் மற்றது மிஸ்ஸஸ் ஆண்டனி அவர்கள் அவர்களும் பின்னர் வந்து சேர்ந்தவர்கள் அவர் பிசிக்ஸ் போன்ற எங்களுக்கு உண்மையிலேயே மேத்ஸுக்கு ஒரு சரியான ஆசிரியர் இருக்கவில்லை ஒரு இரு ஆசிரியர்கள் வந்து வந்து ஒரு இரு மாதங்களிலே மாற்றலாகி சென்றதாலே அந்த இது இருக்கவில்லை இருந்தாலும் அங்கே உள்ள படித்தவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய சுயமுயற்சி ஆசிரியர்களுடைய முயற்சியுடனும் சுயமுயற்சியால் படித்து முன்னறியவர்கள் அதிலே பலரும் பல உயர்தர பதவிகளிலே வகித்து இருக்கிறார்கள் அண்மையிலே மறைந்த மருத்துவர் கேதீஸ்வரம் பிள்ளை அவர்கள் என்னுடைய வகுப்பு மாணவர் என்னுடன் படிப்பு மாணவர் மருத்துவர் கேதீஸ்வரம் பிள்ளை இல்ல அவர் காலம் ஆயிட்டார் பிள்ளைஸ்வரம் பிள்ளை அதற்கு பல பல மாணவர்களும் எல்லாரும் அந்த அறிவியல் துறையிலேயே தங்களுடைய எனக்கும் உண்மையிலே அந்த அங்கே சோமசுந்தரம் அவருடைய அப்போ எல்லோரும் அநேகமாக நான் எல்லாம் மிக சிறந்த பெற்றேன் ஆனால் வாய்ப்பு வசதிகள் இல்லாத காரணத்தால் என்னுடைய உயர்தர வகுப்பு உயர்தர காப்பு உயர்தர வகுப்பை யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரியிலே நான் பயின்று அதன் பின்னர் செவிலியர் நர்சிங் என்று சொல்லக்கூடிய செவிலியர் கல்லூரியிலே யாழ்ப்பாண செவிலியர் கல்லூரியிலே அங்கே சேர்ந்து செவிலியராக அந்த பட்டய படிப்புன்னு சொல்லுகிறது டிப்ளமா மூன்று வருட படிப்பு முடிந்து கொழும்பிலே கொழும்பிலே இரண்டு வருடங்கள் என்னுடைய முதல் 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 ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் சொல்லுவார்கள் முதல் முதல் வேலை அங்கேதான் கொழும்பு போதனா வைத்திய சாலை சொல்ல பொது வைத்திய சாலை அங்கே ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி சர்வீஸ்ல என்னுடைய முதல் பணி அங்கே தொடங்கியது அதை தொடங்கி பின்னர் ஒரு இரண்டு வருடம் அங்கே பணியாற்றி விட்டு மூன்று மூன்று வருடங்கள் பணியாற்றி விட்டு பின்னர் யாழ்ப்பாணம் மந்திகை சாலையிலே வந்து சேர்ந்து ஒரு இரண்டு வருடங்கள் அங்கே இருந்து அங்கே இருந்த பொழுதுதான் எனக்கு திருமணமும் நடந்தது அங்கே ரெண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றி விட்டு என்னுடைய அந்த மேற்படிப்புக்காக பட்ட மேற்படிப்புக்காக திரும்பவும் குழம்புக்கு வந்து பட்ட மேற்படிப்பை மேற்கொண்டு அதில் அதற்கு பிறகுதான் யாழ்ப்பாண நான் படித்த அந்த கல்லூரியிலே ஆசிரியராக போய் சேர்ந்த மகிழ்ச்சியானது அங்கே அங்கே பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் என்னுடைய மொத்தமான பணி மருத்துவத்துறையிலே அங்கே யாழ்ப்பா இலங்கையிலே பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் அதற்கு பிறகு ஓமான் ஓமான்லே மஸ்கட் மஸ்கட்லேயும் அங்கேயும் செவிலியர் கல்லூரியிலே தான் அங்கே ஒரு 
முதுநிலை ஆசிரியராகவும் அங்கே உள்ள பாட திட்ட பாட திட்டத்துக்கான ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் அங்கே அரபு மொழி தான் அவர்களுடைய தாய்மொழி ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அங்கே அரபு நாடுகளில எல்லாம் அவர்களுடைய அந்த எண்ணெய் வளங்களால வசதி பெற்றதால எல்லோரும் அந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்கள் ஆங்கில கல்வி எல்லாம் பிரித்தானியா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இருந்து ஆசிரியர்களை வரவழைத்து மற்ற ஆசிய நாடுகளில் இருந்து தான் வரவழைத்து அங்கே அவர்கள் அந்த ஆங்கில கல்வியை ஆங்கிலத்திலே தான் அங்கே அந்த அவர்களுக்கான அந்த படிப்பு நடைபெற்றது அப்போ அத்துடன் நான் இலங்கையில் இருந்த பொழுது பிரதேனியா மருத்துவ பீடத்திலே அந்த கல்வி கல்வியல் அறிவியல் அண்ட் எஜுகேஷனல் சயின்ஸ் என்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸும் செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது மட்டக்களப்பு மட்டக்களப்புலேயும் மட்டக்களப்பில் நான் யாழ்ப்பாணத்திலே பணியாற்றிய பொழுது ஒரே ஒரு தமிழ் மக் தமிழ் மாணவர்களுக்காக செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரி யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டும்தான் அமைந்திருந்தது இப்பொழுது இப்பொழுது மூன்று நான்கு இடங்கள் மூன்று இடங்களில் இருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் பவுனியா மட்டக்கிழப்பு என்று நான் அங்கே வேலை செய்த நேரத்தில் மட்டக்கிழப்புலே தொடங்கினது எனக்கு சரியா எத்தனையா ஆண்டு என்று தெரியவில்லை ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிறது மூன்று இடங்கள்ல இருக்கு யாழ்ப்பாணம் பவுனியா பவுனியா மட்டக்கிழப்பு மட்டக்கிழப்பில் அந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்து வைத்தவர்களில் ஒருவர் நான் அங்கே துணை முதல்வராக அந்த கல்லூரிக்கு துணை கனடாவிலே ஓராம் ஆண்டில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் பதினோரு ஆண்டுகள் கனடாவிலே உள்ள ஒரு பொது மருத்துவமனையிலே அதிலேயும் அங்கே அந்த அவசர சிகிச்சை பிரிவிலே சூப்பர்வைசராக மேலாளராக எனக்கு பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அதன் பின்பு நான் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் ஜே ஆர் எஸ் கல்லூரி என்று இங்கே கனடாவில் இருக்கின்றது டொரண்டோ மாநகரத்திலே அது அது ஒரு தொழில்துறை க கல்லூரி அங்கே மருத்துவத்துறையிலே நான் பகுதி நேர விரிவுரையாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கேன் அப்போ இந்த இது என்னுடைய தொழிற்துறை சார்ந்த பணிகளும் இதையாலும் அந்த வேளையில இப்ப கனடாவிலே எனக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்னென்றால் இலங்கையிலும் சரி ஓமானிலும் சரி நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற பொழுது எனக்கு நேரம் பெரிதாக கிடைப்பதில்லை குடும்பத்தினுடைய பழு ஒன்று குடும்ப சுமை ஒன்று இரண்டாவது வேலை பழு அங்கே ப அங்கேயும் ஆசிரியராக பேர விரிவுராளராக பணியாற்றியபடியால் எப்பொழுதுமே படித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே குறிப்புகள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் நேரம் என்பது கிடையாது இங்கே வந்த பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் நேரமும் கிடைத்தது ஓரளவு பொருளாதார வசதியும் கொஞ்சம் வந்தது இப்போ எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து தமிழிலே மிகவும் காதல் என்று சொல்லலாம் அது எனக்கு கடிதீவு மாழ்த்தியாலத்தில் எனக்கு தமிழ் படிவ தமிழ் இலக்கியத்தை ஒரு பாடமாக எடுத்தேன் எனக்கு அதை ப ப படிப்பித்த ஆசிரியை வந்து சேது பிள்ளை ஆசிரியை என்று அவர்கள் அப்போ அந்த 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 நேரத்திலே நூல்களை வாசித்து வாசித்து அதில் ஏற்பட்ட அந்த ஆர்வம் காரணமாக தமிழ் கவிதை இயற்றுவதில் எனக்கு மிகவும் ஈடுபாடு இருந்தது அந்த அந்த ஈடுபாடு கொஞ்சம் வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ச வாய்ப்பு எங்கே எனக்கு கிடைத்தது யாப்பிலக்கணம் மரபு கவிதைகள் எழுதுகின்ற அந்த யாப்பிலக்கண பயிற்சி ஒன்று இங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடந்த பொழுது இரண்டு ஆசிரியர்கள் பண்டிதர் மாசி அலெக்சாண்டர் அவர்களும் அவர் இப்பொழுது காலமாகிவிட்டார் இன்னொரு ஆசிரியர் கவிநாயகர் கந்தவனம் அவர்கள் இரண்டு பேரும் அந்த கவிதை வகுப்பு யாப்பிலக்கண கல்வி பயிற்று அங்கே சென்று நான் பயின்று நான் முதலிலே கவிதைகள் பல எழுதியிருந்தாலும் கூட அவை ஒரு மரபு சார்ந்த கவிதைகள் எல்லாம் புது கவிதை வடிவங்களிலே இருந்தது அந்த மரபு சார்ந்த கவிதைகள் எழுதுவதற்கான அந்த 
திறனை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அத்தோடு இங்கே அந்த தூ தொலைத்தூர கல்வி வாய்ப்பும் ஒன்று இங்கே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் கனடா வளாகம் என்று இங்கே இருக்கிறது கனடாவிலே அங்கே சேர்ந்து நான் எம்ஏ முதுகலை தமிழிலே படித்தேன் பயிற்சி அதற்கு காலம் கடந்தாலும் எதற்கும் இல்லை இல்லை என்பதற்கு ஒரு இது தமிழில் முதுகலை பயின்று இப்பொழுது பகுதி நேர ஆசிரியராக அதே வளாகத்திலையும் தமிழ் நம் கற்பிக்கின்ற அந்த வாய்ப்பும் எனக்கு இருக்கிறது இவை என்னுடைய தொழில்துறை சார்ந்தவை நான் முன்னே சொன்னது போல கவிதை எழுதிய நான் மூன்று நூல்கள் படைத்திருக்கிறேன் மூன்று கவிதை நூல்கள் இதில் ஒன்று வந்து முதல் இதுதான் என்னுடைய முதலாவது நூல் வைகரை வானம் ஒரு கவிதை நீங்க எழுதின கவிதையில இருக்க வாசிச்சு காட்டலாம் பார்க்கிறேன் ஒரு சில கவிதைகள் இது முதலாவது என்னுடைய வழி இது இரண்டாவது மனவழி முகங்கள் என்று இது வானதி பதிப்பகம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வானதி பதிப்பகத்தால் பதிப்பித்து இந்த நூலுக்கு எனக்கு தமிழ்நாட்டிலே திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றம் இலக்கிய மன்றத்தால் தெரிவு செய்யப்பட்டு முதல் பரிசு இந்த நூலுக்கு வழங்கப்பட்டது மரபு கவிதை மற்றது இது இந்த நூல் இது இந்தியாவிலே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் இங்கே வெளியிடவில்லை இது ஒரு வருடமாக விட்டது முனையிலே மூவ இது பாரதியாரனுடைய அந்த நூற்றி பத்து புதிய ஆர்டிசூடி என்று பாரதியார் எழுதிய புதிய ஆர்டிசூடி என்று அந்த அதிலே வருகின்ற நூற்று பத்து அந்த சொற்தொடர்களையும் வைத்து நூற்று பத்து கவிதைகள் அது இந்தியாவிலே இருந்தும் பல கவிஞர்கள் ஒரே நேரத்தில் எழுதி வெளியிட்டார்கள் பிற நாட்டிலிருந்து எழுதியது நான் என்னுடைய அந்த நூலுக்கும் அங்கே அங்கே வெளியிடப்பட்டு அதுக்கு மகாகவி விருதும் வழங்கியிருந்தார் அப்போ இந்த மூன்று நூல்களும் என்னுடைய அந்த படைப்பாக இருக்கிறது இன்னும் இரண்டு நூல்கள் வெளிவர இருக்கிறது எழுதி பண்ற கட்டுரை தொகுதி ஒன்று தமிழை பற்றிய தமிழ் இலக்கணம் அதை பற்றிய யாப்பிலக்கணத்தை பற்றி வந்து அப்போ இரண்டு நூல்கள் வெளிவர இருக்கின்றன அதை தொடர் அதை தவிர நான் இங்கே உள்ள தமிழ தகவல் என்ற ஒரு மாத இதழ் தாய் வீடு என்ற ஒரு மாத இதழ் அது மிகவும் தரம் வாய்ந்த மாத இதழ் அது உங்களுக்கு இது மூலம் என்ன இப்பொழுது வலைவொலி மூலமும் யூடியூப் வலைவொலி மூலமும் அது அதில் வருகின்ற கட்டுரைகள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது தரமான மிக தரமான இரண்டு பத்திரிகைகளிலும் நான் தமிழ தகவல் பத்திரிகையிலே மருத்துவ கட்டுரைகள் எழுதி வருகின்றேன் தாய் வீடு பத்திரிகையிலே தமிழ் இலக்கியம் இலக்கணம் சம்பந்த தொடர்பான அந்த கட்டுரைகள் எழுதி எல்லாம் என்னுடைய சமூக மொழி இலக்கிய தன்மார்வ பணிகளை பற்றி சொல்ல சொன்னால் நான் இலங்கையில இருந்த வேளையிலே சௌக்கியதான இயக்கம் என்று சொல்லி மருத்துவ உதவி தன்னார்வ இயக்கம் ஒன்று இருந்தது அதுக்கு நான் யாழ்ப்பாண அது இலங்கை முழுவதுமாக இருந்த ஒரு இயக்கம் அதில் யாழ் யாழ்ப்பாண கிளைக்கு அமைப்பாளராக இருந்தேன் பின்னர் இங்கே கனடாவுக்கு வந்த பின்னர் நெடுந்தீவு பாடசாலைகளின் மாணவர் பழைய மாணவர் சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு செயலாளராகவும் தலைவராக தலைவராகவும் பணியாற்றினேன் மற்றது நெடுந்தீவு மக்கள் ஒன்றியம் அதிலேயும் அதிலேயும் இணைந்து அதிலே பொருளாளராக இருந்திருக்கிறேன் கனடா தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இணையம் இருக்கிறது இங்கே ஒரு அமைப்பு அதிலேயும் பொருளாளராக இருந்து பணியாற்றிருக்கிறேன் தொல்காப்பிய மன்றம் என்று ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது இங்கே ரெண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு உலக தொல்காப்பிய மன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது கிளையாக கனடாவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் செயலாளராக இப்பொழுது இருக்கிறேன் நாங்கள் அந்த தொல்காப்பிய மன்றத்தினால் தொல்காப்பிய மன்றத்தினால் இந்த மா சென்ற மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி செப்டம்பர் மாதம் இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆகிய அந்த மூன்று நாட்களிலும் உலக முதலாவது உலக தொல்காப்பி ஆராய்ச்சி மாநாடு மிக சிறப்பாக இந்த நாட்டு இங்கே நடத்தி வைத்தோம் அதில் அது அது ஒரு பெரிய ஒரு பணியாக இருந்தது அத்துடன் இங்கே கனடாவிலே தமிழ் மரபு உரிமை திங்கள் என்றொரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது அதுக்கு அந்த முதல் அது நிறுவனராக அவர் நீதன் சந்தான் என்னுடைய மகன் அதை ஆரம்பித்து அந்த 
அமைப்பிலும் நான் செயற்பாட்டு உறுப்பினராக இருக்கிறேன் அத்துடன் நாங்கள் என்னுடைய என்னொன்று கனடா தமிழ் கவிஞர் கழகம் என்று ஒரு கழகத்தை நாங்கள் இங்கே மரபு கவிஞர்கள் சேர்ந்து ஆரம்பித்து வைக்கிறோம் அந்த இரண்டு ஆசிரியர்களிடம் பயின்ற மாணவர்கள் பத்து பதினோரு பேர் சேர்ந்து கனடா தமிழ் கவிஞர் கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்பொழுது அதிலே பல உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் அதனுடைய முதல் தலைவராக நான் இருந்து ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் அந்த கழகத்தை வழிநடத்தினேன் எங்களுடைய எங்களுக்கு அந்த மரபு கவிதை இலக்கணத்தை பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்கள் இருவரும் இப்பொழுது அந்த முதலாவது ஆசிரியர் இலக்கணத்தவர் மாசி அலெக்சாண்டர் ஐயா அவர்கள் பண்டிதர் அவர்கள் அவர் சுகவீனமிற்று அந்த காலத்தில் அவர் செய்த பணியை நான் எடுத்து அந்த கவிதை இலக்கணம் யாப் இலக்கண வகுப்புகளை அது இலவசமாக நடத்தப்படுகிறது இலவசமாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அது கனடா தமிழ் கவிஞர் கழகத்தின் ஆதரவோடு இலவசமாக அந்த வகுப்பு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையிலும் இரண்டு மணி தியாலங்கள் காலை பத்து மணியிலிருந்து பன்னிரண்டு மணி வரை கனடா நேரத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை கெட்டுக்கொண்டிருக்கா யாரும் அதில் விரும்பினாலும் கலந்து கொள்ளலாம் தமிழ்ல இவ்வளவு சிறப்பா இருக்கீங்களே நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் அவராமல் இருந்து கூட லட்சியம் மருத்துவ பகுதி போனது அது எல்லாம் தற்செயல் தானே மருத்துவ அந்த மருத்துவ பகுதியில நான் பயிற்சி எடுக்கின்ற நேரத்திலே எனக்கு ஒரு ஆசிரியராக ஆங்கில ஆசிரியராக முடிவடை <laughs> 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 முடிவடைகின்ற காலமாக இருந்தபடியால் இது ஆரம்பத்தில் வந்திருந்தால் அங்கே போயிருப்பேன் இது முடிவடைகிற காலமாக இருந்தபடியால் நான் அதிலே இது வீணாக போகக்கூடாது என்று அதிலே இருந்திருக்கேன் ஆனால் அது அது ஒரு மன நிறைவானது தான் நான் அது மக்களுக்கான அது நேரடியான நேரடியான ஒரு சேவையை பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அது கிடைத்தது அது ஒரு மன நிறைவு தான் அது அதில் ஒரு வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் நான் தான் ஆசிரியராக மற்றது இன்னொன்று ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொரு திங்களும் இப்பொழுது போ சென்ற ஆண்டு இந்த ஆண்டுதான் தொடங்கி எட்டாவது அரங்கமாக போய் கொண்டிருக்கிறது கவிதையால் இணைவும் மாவிலி மைந்தனின் கவிதை முற்றம் என்ற ஒரு கவியரங்கம் போன்ற ஒரு நிகழ்வு போய் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு மாதம் இதை தவிர அந்த விருதுகளாக தன்னார்வ தொண்டு பணிக்காக ஒன்டாரியோ மாநில அரசு ஒரு விருது வழங்கப்பட்டது தன்னார்வ தொண்டு பணிக்காக சிறந்த தமிழ் பணிகளுக்காக இரண்டு விருதுகள் எனக்கு வந்திருக்கிறது ஒன்று இணையதளம் நினைவுகள் இணையதளத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வந்தது மற்றது இன்னொரு சிறந்த தமிழ் பணிக்காக தமிழர் தகவல் என்ற அந்த மாத இதழ் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விருதுகள் வழங்குகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எனக்கு அந்த தமிழ் பணிக்கான விருதும் அந்த பழக்கம் குறித்து மதிப்பளித்திருந்தார்கள் மற்றது பாடல் ஆசிரியர்கள் இதுவரைக்கும் நான் இருபது பாடல்கள் எழுதி அவை இசைத்தாட்டுகளாகவும் வெளிப்பலைகளாகவும் வெளிவந்த இருபது பாடல்கள் தமிழாளி என்று கனடாவிலே இருக்கின்ற ஒரு தொலைக்காட்சி ஒரு ஒலிபரப்பு நிறுவனம் அவர்கள் அந்த பாடல் ஆசிரியர் நிகழ்ச்சியிலே போய் அங்கே அதுல போய் தலைமை தாங்குவதற்கும் மற்றது எனக்கு இந்த கவிதை இலக்கணங்கள் இலக்கணம் பயிற்றுவிப்பதால் பலரை கவிஞர்களாக்கியதால் கவி ஆசான் என்ற அந்த விருதம் எனக்கு இவை எனக்கு கிடைத்த அந்த மதிப்புகளாக நான் என்னுடைய பணி அவை 
பணிகளாக இதற்கு எனக்கு ஆதாரமாக இருந்தவர் என்னுடைய தாயார் ஏழு வயதிலே தந்தைகள் வந்த நான் தாயாரும் பெரிய படிப்பு இல்ல ஆனாலும் எனக்கு அந்த முழு ஆதரவும் என்னை வளர்ந்தெடுத்த தாயார் ஆதரவும் மற்றது இது இந்த ஆசிரியர்களையும் இந்த வேலையில நான் நினைவு கூறுகின்ற எனக்கு கல்வி பயிற்சித்த எல்லா துறைகளிலும் துறையிலும் சரி இலக்கிய துறையிலும் சரி ஆசிரியர்களையும் நினைவு கூறுகின்றேன் இந்த வேலையிலே இவைதான் உறவுகளை பார்த்தும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அன்பான உறவுகள் வந்து இன்றைக்கு பயனும் நிகழ்வு இருநூற்றி பதினைந்தாவது நாள் தோன்றிருக்கின்றது நீங்களும் வந்து பகிர்ந்துள்ளலாம் நீங்கள் எழுதின கவிதை உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு கவிதை படிக்கலாம் இங்கேயும் நாங்கள எங்களோட இந்த ரேடியோலும் நாங்கள் கவிதைகள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் கவிதைகள் எழுதுகிறாங்க ஒரு கிழமை தலைப்பு தலைவர் சார் அதிபர் அவர்கள் அவர்கள் நம்ம மற்ற அடுத்த கிழமை நாங்கள் எங்களோட விருப்புக்கு தலைப்பு கவிதை எழுதலாம் உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் எழுதி அனுப்பினா இங்கே வாசிக்கப்படும் அன்னைக்கு எழுதிய கவிதை ஒன்று அர்ச்சனை என்ற தலைப்பிலே எல்லாமே மரபு கவிதைகள் சில பல மரபு கவிதைகள் பல அர்ச்சனை என்ற தலைப்பிலே சீர் விருத்தம் இது ஒரு கலமாய் உனது கருவறையின் உள்ளே ஒரு கலமாய் உனது கருவறையின் உள்ளே ஒட்டியே உறைந்த அக்கணம் இருந்தே பெருவெளியின் வழி என்னை தீண்டு மட்டும் பெருவெளியின் வழி என்னை தீண்டு மட்டும் பெற்ற உன் மூச்சாலே உயர்த்த பேதை உருவழிந்து உடல் சாய்ந்தும் கடைசி மூச்சும் உறக்கத்தில் ஆழ்த்தி பிரித்த போது தெரு விழுந்த கருவூல சிலையாயானேன் திசை மறந்த திக்கற்ற பறவையானேன் உறுதியை குற்றாலமாக்கி என்னை குளிர்வித்தாய் கிளைவிட்டு விருட்சமானேன் உருகி உருகியே ஒளி உமிழும் மெழுகுத்தியாய் உனை உருக்கி எனக்காக ஒளியாய் தீந்தாய் பருகியதுன் பாலோடு பண்பும் சேர்த்தே படிப்பில்லா பல்கலைக்கழகம் நீயே கருமேக மலை கூட பொய்த்து போகும் கனிந்த உன் பாசம் ஒன்றும் பொய் என்றும் பொய்த்ததுண்டோ கருமேல மலை கூட பொய்த்து போகும் கனிந்த உன் பாசம் என்றும் பொய்த்ததுண்டோ காலையிலம் காலையிலம் கதிர்வீச்சின் சுகத்தை உந்தன் கையணைப்பின் அனுப கையணைப்பில் அனுபவித்து கழித்ததுண்டு மாலையிலே வருடுகின்ற தென்றல் காற்றின் மயக்கத்தை தாளாட்டில் உணர்ந்ததுண்டு சேலை பற்றி உன் பின்னே சென்ற நாட்கள் சுகமான நினைவாக நெஞ்சில் உண்டு பாலையிலும் பசுமை வரும் உன் பாதம் பட்டால் பாசமலை சொரியும் நீ பறிவிடுவற்று படைத்தவன் கடவுளே என்பார் என்னை படைத்தவள் தாயே நீ கடவுள் கண்ணீர் கண்ணீர் துடைப்பதே இறவ இறைவனின் கரங்கள் என்பார் துளி நீரன் வழிகண்டால் துவண்டே போவாய் நடை மெலிந்தும் நடை நடை மெலிந்து உடல் நலிந்தும் போய்ந்தும் இந்த நலம் வேண்டும் மனம் கொண்ட தாயே இந்த கடையேனை வேறு தெய்வம் காத்ததுண்டோ கண்ணீரை பூவாக்கி அர்ச்சித்தேனே நெடுந்தீவை பற்றி தாய்மண்ணை பற்றி இருக்காது எனக்கு மனதுக்கு பிடித்த கவிதைகளில் சில நெடுந்தீவை பற்றிய ஒரு கவிதை பெற்றதாயும் நாட்டையும் நினைவெல்லாம் நீ என்ற தலைப்பிலே அது முறை செய்து கடல் அலைகள் தழுவ வர காத்திருக்கும் கரைகள் கரை தொட்ட நாணத்தால் கரையும் வெண்ணுரைகள் 
அடல் அலைகள் தழுவவர காத்திருக்கும் கரைகள் கரை தொட்ட நாணத்தால் கரையும் வெண் உரைகள் மடல் அவளும் மலர் கொடிகள் மனம் பரப்பும் தரைகள் மடி நிறைய பால் சுமந்துமா மேயுமா நிறைகள் பருவ வட பருவ மலையினிலே வழியும் நீர் நிலைகள் வட பருவ மலையினிலே வழியும் நீர் நிலைகள் வான்வெளியில் பறவை நம் வடிமமைக்கும் வரிகள் விடலையான வெள்ளையிலே விளையாடும் பறிகள் வியப்பூட்டும் எழில் பூத்த அன்னை நடந்தீங்கள் தெங்கு பனை தென்றலிலே தோகை அசைத்தாடும் தோட்டத்து மரக்கிளையில் தேன் குயில்கள் பாடும் தங்கத்தை குலைத்து முகம் தடவிய கீழ் வானம் தனை விட்டு கதிர் விலக தனிமையிலே வாடும் பொங்கு கடல் மீதினிலே மீனவரின் ஓடம் பொன்மாலை போதினிலே பேரணியாய் போகும் அங்கமெல்லாம் அணிகலனாய் ஒளிரும் நற்கோலம் அழகுறவே அமைந்ததங்கள் அன்னை நடந்தது முன்னை நாள் ஆண்ட தமிழ் முடிமன்னர் தலங்கள் முப்பதடி ஆளொருவன் பதித்த கால் தடங்கள் பின்னாளில் அந்நியர்கள் படைத்த தலங்கள் பிணி தீர்க்க வல்ல பல மூலிகையின் இனங்கள் பின்னாளி ஆழமது தேங்கியுள்ள வளங்கள் தேடி வரும் பிறவூரின் மீனவர் பிறவூரின் மீனவர் தம் கலங்கள் என்னாலும் விருந்தோம்ப எதிர்பார்க்கும் உளங்கள் என விரியும் சிறப்பு உனக்கே அன்னை நடந்தீர்கள் அல்லடுக்கி காத்திரமாய் கட்டி வைத்த பகிர்கள் காக்கை போல் பகிர்ந்து வாழ் என உரைக்கும் பதங்கள் இது வேற இலங்கையிலே வேற இடங்கள் எங்கேயும் இல்லாத ஒரு கல்வேல் வேல் கல்லடுக்கி காத்திரமாய் கட்டி வைத்த பகிர்கள் காக்கை போல் பகிர்ந்து வாழ் என உரைக்கும் பதங்கள் சொல்லடக்கி பாவியற்றி சுவையூட்டும் கவிகள் சொந்த பந்தம் போற்றுவதில் சோர்வடையா மனங்கள் கொல்லூன்றும் அகவையிலும் புலியாகும் குணங்கள் கொல்லூன்றும் அகவையிலும் புலியாகும் குணங்கள் பொங்கியலும் படையாகி தமிழ் காக்கும் கரங்கள் பல்லாண்டாய் உயிர் வாழும் பைந்தமிழர் முறைகள் பண்பாட்டின் விளை நிலமே அன்னை நடந்தீங்க காலையில் மா விழித்துறையோ களைகட்டி நிற்கும் காலையில் மா விழித்துறையோ களைகட்டி நிற்கும் கடல் தாண்டி போய் வருவோர் கதை பலவும் நடக்கும் மாலை வரும் மௌனத்தை மா அலைகள் கலைக்கும் மாரியம்மன் நரிமாத மணியோசை கலக்கும் சாலை ஒன்று முக்குறிச்சி சனங்களையும் இணைக்கும் சாராப்பிட்டி நீரோ சர்க்கரை போல் இணைக்கும் ஓய்வேல் ஓய் ஓலைவே குடிசையிலும் ஓலைவே குடிசையிலும் ஒன்றாகி கழிக்கும் உள்ளங்கள் வாழ்வதிங்கே அன்னை நடந்தீங்க மீண்டும் தாய் மண்மடியில் பிறந்த தவழ்ந்திடவே ஆசை மெல்ல வரும் கடற்காற்று மேனிபட ஆசை வேண்டு மட்டும் நுங்கு இளநீர் விருந்தும் ஆசை வேப்ப மரம் மீதேறி விளையாட ஆசை தாண்டி வரும் குழு மாட்டை தலை போட ஆசை தாள இசையோடு மாட்டு வண்டி ஓட்ட ஆசை நீண்ட கடல் உள்ளுறங்கி நீச்சலிட ஆசை நினைவெல்லாம் நினைவெல்லாம் நீதானே அன்னை நடந்தீர் கல்விராஜன் வாங்கவே ஃபார்முறவு ஒரு ஆசிரியை ஓய்வில இருக்கிற வந்து வணக்கம் தியான தேசன் அவர்களுக்கும் வணக்கம் விருந்தினர் சண்முகராஜா அவர்களுக்கும் மிக சிறப்பாக முதல்ல இருந்து பயணம் பகிர்வும் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் அவருடைய கல்வி அவருடைய தொழில் எல்லாவற்றையும் மிக அழகாக கூறியிருந்தார் அதை விட தாய்க்கான அச்சனை கவிதை மனதை தொட்டது மண்ணுக்கான கவிதையும் மிக மிக அழகாக இருந்தது எங்களுக்கு உங்களை கொண்டு வந்த தியானதேசன் அவர்களுக்கு மிக்க வாழ்த்துக்குரியபடி பாமுகத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் தியானதேசன் சண்முகராஜ் அவர்களே நன்றி வணக்கம் நன்றி தோமர் கல்விராஜன் உங்களுக்கு நன்றி நன்றி அவர்களுக்கும் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் உண்மையிலே உங்களோட அந்த தொழில் முறை நீங்க ஒரு ஆசிரியராக கடமையாற்றிய விதம் 
அதில் சேவைகளை எல்லாம் பற்றி சொல்லியிருந்தீர்கள் மிச்ச அழகான அந்த மரபு கவிதைகள் தாய்க்கான ஒரு கவிதையும் தாய் மண்ணுக்கான ஒரு கவிதையையும் பற்றி படித்திருந்தீர்கள் அந்த வேப்பு மரம் ஏறி அழகாக இருந்தது சிறப்பாக நீங்கள் இந்த வாசித்த தோணி அந்த ஏற்ற இறக்கம் அது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது ஜாக்கா உங்களோட ஊருக்கு இன்னொரு பெருமை சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆரம்பத்திலே சொல்லி இருந்தார் இலங்கையில முத முதல் மதில்கள் கட்டப்பட்ட இடம் நெடுந்தீவு என்று சொல்லுவார் அதையும் நீங்க அந்த கவிதையில் சிறப்பு உண்மையில சிறப்பாக இருந்தது அந்த வாசித்து துணி எனக்கு மிகவும் பிடித்து கொண்டது அந்த இப்ப நாங்களும் கவிதை எழுதுறோம் இந்த அளவுக்கு நாங்க வாசிக்க மாட்டோம் இந்த அளவுக்கு கவிதை எழுத மாட்டோம் அந்த கேட்கும் போது அந்த காது இனித்து கொண்டிருந்தது அந்த நீங்க வாசித்த விதம் அந்த கவிதை வரிகள் உங்களுக்கும் இப்படி இந்த இடைமறை காய்களாக இருக்கின்றவர்களை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துற பாமுகத்துக்கு முதல் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அந்த துணையோடு நீங்களும் அதில் தொடர்ந்து பயணிக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கும் விருந்தினாக வந்திருக்கின்ற சகோதரர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வஜிதா முகமாட்டும் நன்றி 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 உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் வாழ்த்துக்கும் நன்றி சிறப்பு சிறப்பான கவிதை நல்லா இருந்த கவிதை வெறும் யாரும் இருக்கிறார்களா வெறும் சில கவிதைகளை தரலாம் நல்ல கவிதைகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் கவிதை ஒன்று பிள்ளைகள் என்னுடைய மகன் மகள் எல்லாரும் நல்ல தமிழில் அவர்களுக்கு நல்ல இது பேர பிள்ளைகளுக்கு தான் கொஞ்சம் அவர்கள் தமிழ் விளங்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் ஆனால் இங்கே கனடாவில அது தமிழ்ல நாங்கள் எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் தமிழை கற்பிப்பதற்கும் கனடாவில இருக்கின்ற தமிழர்களுக்கு பள்ளிகளிலும் இங்கே இருக்கிற அரசாங்க அரசு பள்ளிகளிலே கூட தமிழ் வகுப்புகள் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றன நடத்துகிறார்கள் ஆனால் இங்கே இருக்கிற எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தமிழ் படிக்கின்றனுடைய எண்ணிக்கை குறைவு என்று சொல்லலாம் சில வேலை ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளிலே அந்த அது கொஞ்சம் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குமோ தெரியல ஏனென்றால் நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் போன பொழுது அங்கே உள்ள அவர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அங்கே பிறந்தவர்கள் கூட தமிழில் எல்லாம் நன்றாக பேசி தமிழ் படிக்கிறேன் ஆனால் இப்போ இந்த இப்ப இருக்கிற நிலை என்னவோ தெரியாதில்லை இப்ப சில வேலைகள் அவர்களுடைய குழந்தைகள் ஏனென்றால் இப்ப நான் பார்க்கின்றேன் என்னுடைய உறவினர்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளோடு அவர்கள் அந்த நாட்டு மொழியிலே தான் ஜெர்மன் என்றால் டச்சிலேயோ அல்லது அந்த நாட்டு மொழியில் அந்த தன்மை இருக்கிறது கனடாவில் அது ஒரு பின்னடைவு என்னன்னு ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் இருக்கிறபடி எல்லோருக்கும் ஆங்கிலம் ஓரளவு என்றான் தெரியும் அது பிள்ளைகளோடும் தாய் தாய்மார் மட்டுமல்ல பேர பேரன் பேத்திகள் கூட அவர்களுடன் ஆங்கிலத்தில் அவர்கள் தாங்கள் ஆங்கிலத்தை பயின்று கொண்டு பிள்ளைகளிடத்தில் படுத்துக் கொள்வோம் என்ற அந்த நிலை அவர்களுடன் அரைகுற இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் தான் அவர்கள் பேசிக் கொள்கிறார் அது கொஞ்சம் ஒரு பின்னடைவு தமிழ் இருந்தாலும் கூட இருந்தாலும் கூட இங்கே ஒரு சிறிய அளவிலாவது அது பாராட்ட வேண்டியது சிறிய அளவிலாவது தமிழ் கற்கின்ற ஆர்வம் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறது பெற்றோர் தான் பெற்றோருக்கு இருக்கிறார் பெற்றோர் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஆர்வத்தை தூண்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே பிறந்த பல இங்கே பிறந்த ஒரு பலர் என்று சொல்ல முடியாத ஒரு எண்ணிக்கை அளவிலே இருக்கின்ற ஒரு ஒரு சிறு எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் இங்கே பிறந்தவர்கள் வேறு வேறு துறைகளிலே பட்டங்கள் பெற்றாலும் கூட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ அல்லது வேறு துறைகளிலோ பட்டங்கள் பெற்றாலும் கூட தமிழ் படிக்கின்ற ஆர்வம் இருக்கிறது அவர்கள் அந்த பட்டங்களையும் வைத்துக்கொண்டு தமிழிலே பிஏ எம்ஏ என்று இங்கே எங்கள் அந்த கரடா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக கனடா வளாகத்திலே 
வெளியில போய் பள்ளிக்கூடத்துல சூழ்நிலை கதைக்கிறது வீட்டிலே அவர்கள் இருக்கிற நேரம் குறைவு முயற்சிகள் பல கோணங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே போட்டிகள் வைக்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு போட்டிகள் வைத்து பரிசுகள் வழங்குகிறார்கள் என்னுடைய தொல்காப்பிய மன்ற மன்றமே ஒவ்வொரு ஆண்டும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தமிழ் திறன் போட்டி வைத்து அவர்கள் எங்களுக்கு எங்களுடைய ஆண்டு விழாவிலே பரிசளித்து பரிசளித்து அவர்களை ஊக்குவிக்கப்படுத்த பல விதமான முயற்சிகள் கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவர்கள் சிறப்பாக இங்கே மிக மிக சிறப்பாக இப்ப நடனம் என்றாலும் சரி சங்கீதம் என்றாலும் சரி நடனம் சங்கீதம் போன்ற முன்கலைகள் சிறப்பாகவே வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் அந்த அது தமிழுக்கு அது பண்பாட்டுக்கு பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு கலை வளர்ச்சிக்கு சரியாக ஆங்கிலத்துல எழுதித்தான் தமிழிலே படிக்கிறார் ஆங்கிலத்தை அதை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் செய்து அதை அங்கே படிக்கிறார் மொழி வளர்ச்சிக்கு அது பெரிதும் கொஞ்சம் என்றால் அது ஒரு கேள்விக்குறிதான் முதல் தலைமுறைக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு முதல் தலைமுறைக்கு அந்த நாட்டு மொழியை படிக்கிறது தங்களுடைய தாய்மொழியா வந்துட்டது இது ஒரு கவிதை ஒன்று வாசிக்கலாம் நிழல் நீங்குமோ என்று இது முள்ளி வாய்க்கால் இன அழிப்பு நடந்து பத்து ஆண்டுகள் நிறைவுற்ற நேரத்தில் நான் எழுதியதான் விடியும் அன்று வெளி மலர்ந்து நாம் விளைந்து நின்றதோர் பொழுதிலே அடிவரடிகள் அரச கூலிகள் அணி திரண்டனர் அளிக்கவே கொடிய பாதையில் குடிகள் ஆயிரம் கொன்று தீர்த்தனர் பாவிகள் முடிந்ததோர் இனம் முழுமையாயின முகம் மலர்ந்தனர் பகவரே அழுகுரல்களும் அவல ஓசையும் அகில மங்கனம் அதிர்ந்திட கொழுத கையொடு தெரு விறங்கி நாம் தொடுத்த போர்களை போர்க்கனை ஒடிந்திட கொழுத கையோடு தெரு விறங்கி நாம் தொடுத்த போர்க்கனை ஒடிந்திட கொழுது போக்கன் அகில தேசமும் போலி வார்த்தைகள் பகர்ந்திட பழுதுபட்டதோர் நிலை தொடர்ந்திட பத்து ஆண்டுகள் பறந்தது வருடம் எத்தனை வந்து போயினும் வலிமறந்துதான் போகுமோ நெருடலாய் மன நினைவிருந்து போர் நிழலும் என்றுமே நீங்குமோ குருதி சிந்திய தமிழ் நிலத்தினில் கொடிகள் ஆடிட இனியொரு குருதி சிந்திய தமிழ் நிலத்தினில் கொடிகள் ஆடிட இனியொரு தருணம் ஒன்றினில் விடுதலை கதிர் தனித்துவத்துடன் ஒளிருமோ சிறப்பு முள்ளி வாய்க்கால் வாய்க்கால் நினைவா அதை மறக்க முடியாது அந்த நடந்த சம்பவங்கள் மறக்க முடியாத வலி அனதுக்கு பிடித்த பல கவிதைகள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு நேரத்தை சொன்னீங்கன்னா கவிதை இந்த அவமானம் அல்ல அடையாளம் என்ற தலைப்பில் இருக்கிறது கருவறையில் அதிர்வாகி கடந்த மது உயிரில் கலந்தங்கு நிறைந்ததுதான் அன்னையவள் மொழி உருவடைந்து உலகடைந்து உழவுகின்ற பொழுதும் உயிர்காற்றாய் உள்நுழைந்தே உறைந்தது தாய்மொழியே தாய்மடியில் தவழ்ந்திருக்க தாவியவள் தோளில் தலை சாய்த்து தூங்கிவிட தாலாட்டும் மொழியே வாய்மொழியாய் தொடர்பாடும் வழி மட்டுமல்ல வாய்மொழியாய் தொடர்பாடும் வழி மட்டுமல்ல வாழ்வெனவே வரித்ததம் உள் வளர்ந்த தாய்மொழி சிந்தனைக்கு ஊற்றாகி சிறக சிறக்காரி ஊட்டும் செம்மாந்த பண்பாட்டில் செல்ல வழி காட்டும் முந்தையரின் நாகரிக முதிர்ச்சியினை நாட்டும் முழுமை கொள் இனமொன்றின் முகவரி தாய்மொழியே அன்னை மொழி பயிலாத கல்வி என்ன கல்வி 
அன்னை மொழி பயிலாத கல்வி என்ன கல்வி அவள் மொழியை புரியாத கடவுள் என்ன கடவுள் அன்னை மொழி எமக்கென்றும் எமக்கொன்றும் அட அவமானம் அல்ல அன்னை மொழி எமக்கொன்றும் அவமானம் அல்ல அடையாளம் இனவறிவோம் அகிலத்தை நோயினிலும் முதுமையிலும் நொடிந்து விட்ட போதும் நொந்து மனம் நைந்து நைந்து பலம் நொறுங்கி விட்ட போதும் பாயினிலும் பாடையிலும் படுத்து விட்ட போதும் ஐந்தமிழாம் தாயை உளம் கற்று நிற்க வேண்டும் சிறப்பு தமிழ் மொழியில் மொழி வாய்க்காது மற்றது தம்மாட கவிதை மண்ணின்ற கவிதை எல்லாம் சிறப்பா இருந்தது நாலு கவிதை நல்ல முக்கியமானது தந்தீர்கள் சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு இதுல நாயகரா எங்களுடைய எழில் சிந்தும் நாயகரா என்று தித்திக்கும் தேனமுது உண்ணவே அன்று தேவர் கடைந்த பால் ஆளியே இவர்கள் பாலாளி கலைந்தது என்று சொல்லுவார் இந்த மேகரா பார்த்தால் பாலாளி மாதிரி தான் இருக்கு இத்திக்கும் தேனமுது உண்ணவே அன்று தேவர் கடைந்த பாலாளியே உன்னை இத்திக்கில் யார் கொண்டு வைத்தனர் காட்சி இன்பத்தை இங்கே விதைத்தனர் நீரில் எத்தனை விந்தைகள் செய்கிறாய் நீரில் எத்தனை விந்தைகள் செய்கிறாய் நிதம் இத்தனை வெண்துகில் எத்தனை வெண்துகில் நெய்கிறாய் உன் வித்தையை எம்மிடம் காட்டவோ பெரும் வெண்திரை போட்டு மறைக்கிறாய் ஒரு திரை போல அந்த நீர் வீழ்த்தியில இருந்து எழுந்துகின்ற போகும் மெல்ல நடந்த உன் பாதையில் காணும் மேட்டை அமைத்தவர் யாரடி நீயும் செல்லும் வழி பள்ளமாக்கியே சிறை தள்ள நினைத்தவர் யாரடி அந்த புள்ளியரை பொடியாக்க ஓசினம் பொங்கி புலி என பாய்கிறாய் வெறும் கல்லும் மலையும் தடுக்குமோ உன் கட்டற்ற வேகத்தை தாங்குமோ வெஞ்சினத்தோடு நீ பாயினும் குளிர் வெண்ணிறத்தில் திகில் வெஞ்சனத்தோடு நீ பாயனும் குளிர் வெண்ணிறத்தில் வன போட்டுவாய் பலர் நெஞ்சையும் கொள்ளையை தள்ளுமோர் நீண்ட ரீத்திரை போட்டாக ஊட்டுவாய் என்றும் அஞ்சி என்றும் அஞ்சி மனம் துஞ்சலாகுமோ செயல் ஆற்ற விளைந்திட்ட வேளையில் எனும் செஞ்சொலை நெஞ்சினில் ஏற்றினாய் எழில் சிந்தும் நயகரா வீழ்ச்சி என்று அந்த நயகரா சிறப்பு கலைவாணி மோகன் தோபாலினி வாணி வணக்கமாணி இங்க பேசுங்க வேறு யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு சொல்லலாம் அல்லது இங்கே உள்ள அதான் பல வாய்ப்புகள் இப்ப வெளிநாடுகளிலே இருக்கின்ற தமிழர்களுக்கு பல வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் கொடுத்திருக்கீங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு அதுல முக்கியமாக இந்த தமிழ் நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து தமிழர் என்று வந்து எங்களுடைய இன அடையாளத்தை நாங்கள் அதனுடைய இருப்பை நாங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கான முயற்சிகள் அது நாங்கள் பல வழிகளிலும் மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அது அந்த முயற்சிகளை ஒரு சிலர் அனுப்பியிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக 
ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டது என்று இல்லை இப்ப இங்க வந்து இப்ப இந்த ஒரு கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு நிறைய பேர் இலங்கையில இருந்து இல்ல மற்ற இலங்கையில இருந்து கொஞ்சம் ஆனா வேறு வேறு நாடுகளில் இருந்து இந்தியா சீனா மற்றும் இங்கால அரபு நாடுகள் நாடுகளில் இருந்து எல்லாம் நிறைய பேர் அந்த விசாவில வந்திருக்கு நிறைய பேர் வந்து அவர்களுக்கு அங்க இங்க வந்து இங்கே தங்கி சில சில சலுகைகள் எல்லாம் செய்து கொடுத்தார்கள் இங்கே தங்கி தங்கள் சில சில காரணங்களை காட்டி இங்கே வேலை செய்யக்கூடிய அந்த வசதிகள் அதுகளையும் செய்து கொடுத்திருந்தார்கள் ஆனால் அதனால சிக்கல் இருக்கிறது பொழுது என்னென்றால் வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் இப்பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக என்றால் நிறையவே வந்தபடியால் ஆக்கள் வந்தபடியால் அந்த குறைந்த ஊதியத்துக்கு வேலை செய்கிறவர்க்கும் தயாராக இருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் அப்போ அந்த வேலை வாய்ப்புகள் இங்கே உள்ளவர்களுக்கு இங்கே முந்தி முதல்ல வந்து இங்கே குடியேறி குடியுரிமை பெற்ற குடும்பங்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அல்லது இங்கே உள்ள உள்ளூர் குடியினர்கள்லாம் கொஞ்சம் அவர்கள் எல்லாம் சில சில முணுமுணுக்கிற அந்த புலம்புகின்ற வழிகள் கேட்குது இப்ப எல்லாம் போயிட்டு அப்படி என்று அப்ப அந்த கொஞ்சம் ஒரு தளம்பல் நிலை இப்பொழுது காணப்படுகிறது அதனால எதிர்காலத்துல என்ன செய்வார்களோ தெரியாது அதனுடைய அந்த தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு அப்படியான ஒரு நிலை இருக்கு பெற்றோரை கூப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணி இருக்கிறாங்க என்ன தளர்விருக்கிறதால நிறைய பேர் வருகிறார்கள் இங்க நிறைய பேர் இப்ப வந்து வந்து ஆனால் சிலர் திரும்பி போய் கொண்டிருக்கார்கள் இங்க அந்த அங்க அங்க நல்ல தாயகத்துல நல்ல தொழில இருந்தவர்கள் இருந்தவர்கள் இங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டவர்களை விருப்பம் கண்ட மாதிரியான வேலை செய்ய வேணும் என்றால் அது அவர்களுக்கு கஷ்டமாயிருக்கும் அப்படியும் இருக்குது நிலைமைகள் வாங்கோ சாந்தினி சுரியரங்கன் வாங்கோ இவ ஒரு பாம்பு வரும் முற்றத்து மலர்கள் ஒரு நிகழ்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஜீமணியில இருக்கின்றவர் நடன ஆசிரியர் வாங்கோ சாந்தினி சுரியரங்கன் இனி உற்சாகமான வணக்கம் ஜியா நடேசன் அவர்களுக்கும் இன்றைய விருந்தினராக சிறப்பிச்சு கொண்டிருக்கின்ற சண்முராஜ் அவர்களுக்கும் உங்களுடைய பணிகளை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் சிறப்பாக நீங்கள் உங்களால் இயன்றதுகளை எல்லோரும் நாங்கள் மனிதராக பிறந்தால் ஏதோ இயன்றதை செய்ய வேண்டும் இந்த சமூகத்துக்கு அதனால ஆமாம் எல்லோரும் தங்களால் இயன்றதுகளை செய்தால் இந்த சமூகம் உண்மையில நாங்கள் ஒரு உன்னத நிலையில இருக்கும் என்றது எல்லோருக்கும் வெளிப்படையா தெரியும் ஆனால் எல்லோரும் அதனை முயற்சிப்பதில்லை சிலர் தான் அதனை முயற்சித்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் உங்களது சேவைகளுக்கும் உங்களது செயற்பாடுகளுக்கும் பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் இனம் தொடருங்கள் என்று அன்பாக கூறிக்கொண்டு வாழ்க வளமுடன் நன்றி நன்றி ஜெயநடேசன் அவர்களே நன்றி வணக்கம் நீங்கள் கூறியது உண்மையிலே உண்மைதான் நாங்கள் நீங்கள் பிறந்தது கடமைக்காக செய்யாமல் அது கடமையாக செய்யும் எங்களுடைய கடமை என்று வெறும் கடனுக்காக செய்கிறதாக இல்லாமல் இது நான் செய்ய வேண்டும் இது என்னுடைய எனக்குரிய நான் பிறந்ததுக்குரிய ஒரு ஒரு பெரும் அல்லது பலன் என்று நினைத்து அதை செய்ய வேண்டும் என நாங்கள் செய்கின்ற செயல்களை இப்படி செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு நிலை வரும் என்பது இதுதான் நாங்கள் தொழில்துறையிலும் கூட சிறப்பாக நாங்கள் எங்களுடைய ஒரு ஒரு 
மனத்தை வைத்து செய்யும் பொழுது உள்ளத்தை பதித்து செய்யும் பொழுது அது சிறப்பாக நாங்கள் செய்வோம் இது நிறைவடைகிறது என்றால் நாங்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஞானசரளி வணக்கம் அண்ணா சிறப்பாக உரையாடி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இவ்வளவு ஒன்று ரெண்டு மூன்றா பத்துக்கு மேல எத்தனையோ விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதனை கேட்டபொழுதுதான் ஜோசித்தேன் நாங்கள் எல்லாம் என்னத்தான் பண்ணிட்டோம் என்று உண்மையில இவ்வளவு திறமை இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயங்களை செய்கின்றீர்கள் உண்மையில சிலர் ஒரு வேலை ரெண்டு வேலையோட கலைத்து விடுவார்கள் இல்லையா அதே நேரம் உங்கள் கவிதைகள் கூட மிக அழகாக இருந்தது அதிலும் ஆசை ஆசை கவிதை இப்ப எத்தனை ஆசை நிறைவேறி இருக்கின்றது உங்களுக்கு நிறைவேறாதுக்கும் சிறப்பான வாழ்த்துகள் அண்ணா என்னுடைய மனைவியாரும் காதல் மனையாளம் நடத்திவதான் அந்த மண்ணுடைய வீடு உங்களுடைய சீருக்கு காரணமாக இருந்திருக்கும் நினைக்கின்றேன் மிகப்பெரிய குடும்பத்திலே உதித்து அந்த குடும்பத்தில் அந்த நில தென்னுடைய தன்மைகள் அங்கே வாழிடத்துக்கு தக்க வளத்தை தராத காரணத்தினாலே உள்ளூருக்குள்ளேயே இடம்பெயர்கின்ற தன்மை நடந்தீவு மக்களுக்கு கூட இருந்தது கல்வி சார்ந்து யாழ் நகருக்கு உடநாட்டுக்கு இடம்பெயர வேண்டியவர்கள் பலர் கச்சேரியில் குடிகொண்டவர்களாக இருந்தார் கச்சேரி அடியிலே காணி வாங்கி குடிகொண்டவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் ஆயினும் அந்த அந்த மண்ணின் மகிமை அவர்களிடம் அந்த பூர்வீகமாக ஒட்டி கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றேன் இரு மூன்று தடவைகள் என்னுடைய திருமணத்துக்கு பிறகு விஜயம் செய்திருக்கிறேன் நல்லது அந்த வீடு ஒரு ஊரின் வீடு உங்களிடம் பல வகையிலே பீறி கொண்டிருப்பதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் உங்களுடைய பல்வேறு துணையான பணிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தொடரங்கள் பணி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி கவிஞர் பாவதி பாலன் அவர்களே நாங்கள் முடித்துக் கொள்ளுவோம் என்ன கருத்துக்கள் எதுவும் இருந்தால் நான் நன்றி என்னோட எனக்கு உண்மையாகவே இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பினை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தியதை கொடுத்ததற்காக பலர் ஜியா நடேசன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அதே வேளையிலே இந்த வாய்ப்பை எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த லண்டன் தமிழ் வானொலி நிலையத்தாருக்கும் முதல்வர் நடா மோகன் அவர்களுக்கும் முதன்மை தொகுப்பாளர் கலைவாணி மோகன் அவர்களுக்கும் இங்கே கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை தந்த அத்துணை பெயருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை இந்த வேளையிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறினவர்கள் சோமலர் கல்விராஜன் ஜெர்மனியிலிருந்து வஜிதா முகமட் அவர்கள் நெதர்லாந்திலிருந்து சாந்தனை துறையரங்கன் அவர்கள் ஜெர்மனியிலிருந்து கலைவாணி மோகன் அவர்கள் இங்கிலாந்துல இருந்து லண்டன்ல இருந்து கவிஞர் பாவஜி பாலனும் லண்டன்ல இருந்து தர்சினி சண்முகநாதன் வாங்கோ இவன் இங்கிலாந்து நன்றி <laughs> <laughs> ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் யோகா எல்லாருக்கும் பெரியோர் ஸ்ரீயோர் எல்லோருக்கும் யோகா சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் வாழ்த்துக்கள் சஷ்னி சண்முகநாதன் நன்றி 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 அனைவருக்கும் எல்லோரும் நீங்கள் எல்லோரும் அவர் பணியில இருப்பதும் எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறார் வேலை நாள் பகல் நேரம் தானே வேலை நேரம் நேரம் இப்ப ஒரு மணி இங்கே ஒன்று ஒன்றரை ரெண்டரை மணி ஆகிறது அந்த நேரம் கொஞ்சம் ஆனால் பார்க்கலாம் 
நிறவுக்கு வருகின்றது பயணம் பகிர்வோம் தோப்படுதியா நடைசெனவர்கள் அணிந்திருந்தார்கள் நன்றி வணக்கம்